ఈరోజు మనం డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ ఈ చాప్టర్ నుంచి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ చాప్టర్ నుంచి మెయిన్ ఎగ్జామ్లో టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఫోర్ మార్క్స్ ఓకే సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఆర్ క్యాథోడ్ రేస్ క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏంటి ద స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఏ క్యాథోడ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ క్యాథోడ్ రేస్ ఇక్కడ ఎ స్ట్రీమ్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రవాహం అనమాట స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఏ క్యాథోడ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ క్యాథోడ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ నుంచి ఎమిట్ అయినటువంటి ఈ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏమంటారంటే క్యాథోడ్ రేస్ అంటారనమాట దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎట్ లో ప్రెషర్ ఒక డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ తీసుకుని దాని యొక్క ప్రెషర్ని ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జీలోకి మార్చి దీనికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అరౌండ్ టెన్ కిలో వోల్ట్ ఇస్తే ఈ క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఇదిగో ఇది క్యాథోడ్ డిశ్చార్జ్ షూబ్ అనమాట ఇదేమో క్యాథోడ్ ప్లేట్ ఇదేమో యానోడ్ ప్లేట్ అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎల్లో ఆయిన్ ప్లేస్ చేస్తారు దీని యొక్క వ్యాక్యూమ్ పంప్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ దీని యొక్క ప్రెషర్ని తగ్గించేస్తారనమాట జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్సి సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు టెన్ థౌజండ్ వోల్ట్స్ దాకా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు బ్యాటరీకి అనమాట కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే లో ప్రెషర్ అయిందో ఏమవుతాయంటే ఈ క్యాథోడ్ ప్లేట్ నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివే క్యాథోడ్ నెగిటివే ఇవి ఎటువైపు వెళ్తాయి టూ వర్డ్స్ పాజిటివ్ ప్లేట్ యానోడ్ వైపుకి ఒక స్ట్రీమ్ లాగా అంటే ప్రవాహం లాగా ఫ్లో అవుతాయి అనమాట సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే జనరల్ మన ఓల్డ్ టెలివిజన్స్ అనమాట దీవి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ఇది ఇటువంటి టీవీలో ఉన్న పిక్చర్ ట్యూబ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి దీన్ని ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యి స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి మనకి ఇలా పిక్చర్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో దీన్ని సిఆర్టీ అని కూడా అంటారు క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఈ పిక్చర్ ట్యూబ్ని వాట్ ఈజ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ద మినిమమ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ బై అన్ ఎలక్ట్రాన్ టు జస్ట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది మెటల్ సపోజ్ ఒక మెటల్ ఉందనుకోండి ఈ మెటల్ మీద మెటల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఎస్కేప్ అవ్వాలి అంటే ఏంటనమాట దీని మీద ఒక సూటబుల్ వేవ్ లెంగ్త్ లైట్ పడాలి పడాలి అంటే ఇక్కడేంటి ఆ మినిమమ్ ఎనర్జీ అనమాట వీలైనంత తక్కువ ఎనర్జీతో ఎలక్ట్రాన్ ఈ సర్ఫేస్ నుంచి బయటికి ఎమిట్ అవ్వాలి అంటే కనుక దాన్ని ఏమంటారంటే వర్క్ ఫంక్షన్ అని అంటారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ద ఫినామినన్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ మెటల్ సర్ఫేస్ వెన్ రేడియేషన్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇది ఒక ఫినామినన్ అంటే ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ మెటల్ సర్ఫేస్ ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ ఈ క్యాథోడ్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తాం ప్లేస్ చేసి దీన్ని సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేస్తాం గ్యాలోనామీటర్ని కూడా ప్లేస్ చేస్తాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ క్యాథోడ్కి యానోడ్కి మధ్యన ఎటువంటి కనెక్షన్ లేదు సో అప్పుడు దానివల్ల ఈ బ్యాటరీ కరెంట్ అనేది దీంట్లోంచి పాస్ అవ్వదు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక సూటబుల్ రేడియేషన్ లైక్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని ఈ క్యాథోడ్ ప్లేట్ మీద కనుక వేస్తే ఏమవుతాయంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సర్ఫేస్ నుంచి బయటికి ఎమిట్ అవుతాయి అనమాట ఇలా ఎమిట్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఈ పాజిటివ్ ప్లేట్ని టచ్ చేసి ఈ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయ్యి ఈ కరెంట్ ఈ సర్క్యూట్లోంచి ఫ్లో అవుతుందనమాట సో దీన్నే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారనమాట అంటే లైట్ వర్సెస్ ఛార్జెస్ అనమాట నెక్స్ట్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫోటో సెన్సిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్ వై ఆర్ దే కాల్సో ఫోటో సెన్సిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి అటు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి సోడియం పొటాన్షియం లిథియం సీజియం కాల్షియం జింక్ క్యాడ్మియం మెగ్నీషియం ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫోటో సెన్సిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ అయినా రాయిన అవసరం లేదు ఒక త్రీ కానీ ఫోర్ కానీ
ఇందాక చెప్పాం కదా వర్క్ ఫంక్షన్ ఈ మెటల్స్కి వచ్చి వెరీ వెరీ లో వర్క్ ఫంక్షన్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట ఎలక్ట్రాన్ని సర్ఫేస్ నుంచి బయటికి తీయడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి సో దట్ ఈవెన్ విజిబుల్ లైట్ కెన్ ఎమిట్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఫోటో సెన్స్ టు సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఇటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ మీద మామూలు విజు విజిబుల్ లైట్ వేసినా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి ఎమిట్ అయిపోతాయి అనమాట సో అంత సెన్సిటివ్ మెటీరియల్స్ అనమాట ఇవి రైట్ డౌన్ రైట్ డౌన్ ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో రాయమంటున్నారు ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ నాట్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం వి మ్యాక్స్ స్క్వేర్ సో ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అనమాట ఇక్కడ ఈ అంటే ఎనర్జీ అనమాట ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఇందాక సర్ఫేస్ మీద కొంత ఎనర్జీ వేసాం కదా అక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ దగ్గర అట్లా అనమాట డబ్ల్యూ ఈస్ వర్క్ ఫంక్షన్ అండ్ వి మ్యాక్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఒక సర్ఫేస్ మీద ఒక సెట్టన్ లైట్ వేసినప్పుడు దాని నుంచి ఎమిట్ అయినటువంటి పార్టికల్స్ అంటే వాటి యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ అంటే అంటే ఈ ఎనర్జీలో కొంత పార్ట్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవడానికి యూజ్ అయితే కొంత పార్ట్ మాత్రం వర్క్ ఫంక్షన్కి యూజ్ అవుతుందనమాట సో వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అనమాట ఇది ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ డీబ్రోగ్లిస్ రిలేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ దేర్ ఇన్ ఇక్కడ డీబ్రోగ్లి రిలేషన్ అనమాట ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు డీబ్రోగ్లి హైపోథసిస్ ఎవ్రీ మూవింగ్ పార్టికల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ వేవ్ విత్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాటర్ వేవ్ ఆర్ డీబ్రోగ్లి వేవ్ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు డీబ్రోగ్లి హైపోథసిస్ ఇక్కడ డీబ్రోగ్లి ప్రకారం ఏంటంటే ఎవ్రీ మూవింగ్ పార్టికల్ అంటే ప్రతి మూవ్ అయ్యే ఏ పార్టికల్ అయినా సరే అంటే వెరీ ఎలిమెంటరీ పార్టికల్ అనమాట అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ వేవ్ అది స్ట్రైట్గా వెళ్ళదు వేవ్ ఫామ్లోనే వేవ్ లాగే ట్రావెల్ చేసి వెళ్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటనమాట అటువంటి వేవ్స్ని ఏమంటారంటే మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటారు దట్ మీన్స్ ద మెటీరియల్ విత్ వేవ్స్ అనమాట ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డీబ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ లేమ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి లేదా ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి అని కూడా రాయచ్చు సో వేర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ హెచ్ అంటే ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అనమాట సో ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ ఇంక్రిమెంటు డిక్రిమెంటు అనేది ఈ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఈ మొమెంటమ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే వేవ్ లెంగ్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది మొమెంటమ్ డిక్రీజ్ అయితే వేవ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ రెండిట్లో మాస్ అండ్ వెలాసిటీ కంబైన్డ్గా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయినా వీటిల్లో ఇవి ఏదో ఒకటి ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయినా కూడా ఈ వేవ్లో డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్ హైజన్బర్గ్స్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ హైజన్బర్గ్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెజర్ బోత్ ది పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ సైమల్టేనియస్లీ టు ఎనీ డిజైర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎక్రెసీ ఈయన ఏం చెప్పారంటే ఇది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇది అసలు పాజిబిలిటీ అనేది ఉండదు అనమాట ఏంటి మెజర్ ది పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఒక పో పార్టికల్ ఒక ఆర్బిట్లో కానీ లేదా ఎక్కడైనా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి ఆ ఎట్ ఏ టైం దాని యొక్క టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని అయితే మనం మెజర్ చేయడం చాలా కష్టం అని చెప్పారు అనమాట అంటే అది ఏంటి పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఎట్ ఏ టైము ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం అనమాట సో కాబట్టి మనం ఐదర్ పొజిషన్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం లేదా మొమెంటమ్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం కానీ రెండు మాత్రం ఎట్ ఏ టైము మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం అనమాట ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ది అన్సర్టెంటీ ఇన్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ అండ్ డెల్టా పీ ఈజ్ అన్సర్టెంటీ ఇన్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ దెన్ ఈ డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పీ డెల్టా ఎక్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ అనమాట లేదా స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ 
delta p ante specification of momentum leda change in momentum p2 minus p1 idi x2 minus x1 anamata so ee renditni multiply chesthe delta x into delta p is idi is equal to kada approximately equals to h anamata planck's constant ki ee na heisenberg gar ichina ee expression id anamata okay so ivi mottham 7 bits unnai ikkada 7 very very short answer questions unnai ee vi prepare aithe main exam lo meeku oka two questions varaku raavachu anamata ivanni exam lo number of times adigina questions anamata okay thank you